，个人资料指的是什么？请各位看一下一页的，一，啊，二，二的挂号一挂号二，按照个资法的保护的课题，它的规定，所谓个人资料，它的解释指的是，自然人的姓名，你的姓名，出生年月日。你的公民身份证统一编号、护照号码、特征、指纹、婚姻、婚姻情形、家庭、家庭情况、教育、职业、病理、哦，病例、医疗、基因、性生活、健康、检查、犯罪前科、联络方式、财务情况、社会活动及其他得以直接或间接方式识别该个人资料，那个人的个人资料，这些全部都在各自法里面。那、啊、请问一下。那个宗教信仰算不算？个人宗教信仰算不算？课时里面，基本上来讲，应该要解释，算是个人资料啊，个人资料。好，那么这是第一个啊，这是我们这一条规定是指的是我们所。个资法里面的叫做我们称为一般的资料，好，这是所谓的一般的资料。那么呢，对一般资料里面的，还有一个第二个情况就是有关于医疗、基因、性生活、健康检查、犯罪前科的这个资料呢，好，这几个资料呢不得收集、处理或利用。这个是叫做特别的资料，叫做特种个人资料。好，这是两者个人资料的不同之处在这里。那么，呃，刚刚我们做了这样解释以后，那请问各位，这里面所收集的，包括呃会员的这个性别、年龄、学历。职称、职业科别、通讯地址跟电话，这些是不是都属属于各自里面的，对不对 ？OK， 那我听我们工会的这个员工在讲说，我们慈济医院呢，就要跟他们要资料的时候呢，关于医师的职称跟职业的科别。他们不提供，好，那么我们可不可以收集？其实，在各自法里面啊，那么关于呢，如何去收集，什么情况之下收集，那呃，该做如何限制呢？其实，在各自法的第五条里面。我特别规定。那么第二页啊，第二页，我们我没有把它写出来了。第五条的原则。那么个人资料的收集、处理或利用呢，应尊重当事人的权利，哦，尊重保护他的权利。第二个呢，要依照诚实信用原则，诚实信用的方法。不可以逾越特定目的的范围、必要范围，并且跟收集的目的具有正当合理的关联。呃，各位，这样一个规定啊，这样一个规定，那么到底可以收集到什么程度？可以收集到你的。你的这个个人的资料到什么程度？好，其实是不确定的法律概念，不得越正当，然后依诚信原则。什么叫做正当？什么叫做合理？什么叫诚信原则？几乎都是不确定的法律概念。那么这个时候呢，可能就是变成说，实物上你在收集的时候，你要有合理的认知。好，那么按照一般的社会通念呢？来做来做这个判断，那其实我看了这个
资料呢，这里面实际的部分呢、啊，那就他就关于医师的职称呢，他就不提供。本来听说连这个呃职业科别啊，也都不提供。哦，那么当然，呃，工会收集这些资料的目的是做什么？都会收集这些资料的目的是做什么？要列职称、列列这个科别，它的目的是做什么？好，那么可能就是就是要依照工会收收集这些资料的目的来做合理的判断。那我个人是比较倾向于说，其实呃，收集科别，这个应该也没什么错误啊。基本上来讲，工会去了解你个个别医师到底是呃专业哪一科，那么这个可以提供查询，哦，所以收集是 OK 的。那关于执掌，这个执掌应该也不会妨碍到了这个呃医师个别的权益，所以我个人也是认为说，提供其实也是无妨。但是就实际这个部分呢就没有提供。那当然，呃，他不提供呢，我们在配合当事人的意愿的情况之下呢，不跟他谈出来，其实也 OK 啦。哦，只是说，嗯，现在就工会的员工的立场来讲，是说到底我们在执行这个各自法跟。在收集两相比较，到底，毕竟他还是要依照法律的规定来嘛，对不对？那法律规定到什么程度呢？就产生了疑问。我想，其实就我们的法律到底，它的规范到哪里，这个就是很多人不懂的地方，那么必然产生很多的疑问。另外，再跟各位报告，呃，平常的。你们互相见面，这个名片啊，这个递来递去呢，它算不算收集各自啊？这样算不算收集各自？这个我递递名片给你，哦，这样算不算收集各自？各自的收集，有没有各自法的问题？啊、o、okay, k 哦，当然这个算。这个算是自己给人的是，呃，基本上来讲是当事人同意给的啦，哈 ，OK。可是呢，我个人是觉得按照各自法来看呢，这个交付名片的行为，好、哦，那么收收名片的行为，应该不叫做所谓的资料的收集。那么资料的收集，通常来讲指的是说这个，呃。基本上你的从电脑的建档。还有呢，你用手工的抄写，好、哦，电脑的建档、建成档，也只有大量的建档，好、哦，那么这个才有各自的意义了哦。那还有手工的建档才算，好、哦、才算。那么你个人的名片，个人名片是你自己交付给我，那。我把你的名片，如果说比如我要我要帮帮你介绍特别，我把名片交给别人，我还告诉你，应该是可以不用的哦，不用受到这个部分的限制，好，不用受到这个部分的限制，这是我们附带说明的。那另外呢，再请问各位，那呃，如果如果你是平常跟人家。那、这个一起拍照，好、哦，一起拍照，你可能跟你的朋友一起拍照的，然后呢，这个朋友把你拖上布洛克，或者拖上了这个 A B， 那这样的一个行为，哦，他的拍照行为，算不算一个个人的这个资料的收集？这算不算？是、哦、吧？算不算？算哦。这个看起来很像算哦，但是基本上来讲，呃，请各位看一下哦
，看一下我们的第一页的，第一页的这个呃，二支挂补式。那么，按照第依照第五十一条的规定哦，有下列情形之一者，不适用本法的规定。它就是规范第一个呢，就是自然人为单纯个人或家庭活动的目的，而收集、处理或利用的个人资料。好，那么，比如说可能单纯的个人家庭出去呃出去旅游、出去玩啊，哈等等。这些不算，好。那第二个呢，在公开场所或公开的活动中，好，像我们这样的一个聚会，那么所收集、拍照、处理或利用的，没有跟其他个人资料结合的影音资料，比如说用手机、录影机、行车记录器，好。我们用手机、录影机、行车记录器在公开的场合里面，好，那么这个呃加以拍摄、拍摄的这个活动，那基本上来讲，这样一个单纯的活动呢，其实是呃不会去影响到各自的，但是呢，它有一个限制的哦，有一个限制，就是说它。在，请各位记得看一下哈，以公开场所或公公开活动中所收集、处理或利用的未与其他个人资料结合之影音资料，它是着重于未与其他个人资料结合的影音资料。哎、欸，什么叫未与其他个人资料结合的影音资料？很可能是。其实你的相片里面呢，那么里面可能你有标示，标示这个人的姓名、姓名，哦，身份证，或者是这个相关的资料可以判别是那个人，哦，是那个人的资料。那么如果你有这些资料连接在里面，那这个资料呢就不能公开拿出来利用，这样了解吗？哦，那么因此，这个我们常看到这个呃，开车的时候，那这个行车，行车记录器不是常常有的是，呃，被敲诈的啦，或者打架的啦，或者怎么样子，然后，然后就可以拿出来这个呃，公开播放，或者是去做人肉搜索，那这有没有违法？有没有违法什么？他拍照的这个影音资料呢，是没有的 ，OK？ 你必须要你的影音资料跟。个人资料结合，了解吗？跟个人资料，个人资料指的什么资料？对，姓名、哦，出生年月身份等等，指纹等等这一些有结合的时候呢，那么这个时候才是属于各自法的情形，不然的话呢，按照我们的第五十一条的规定，是不适用。各自法的保护人，这个不，大家有没有问题？没问题的哈。呃，哇，这个大部分都应该都差不多到了。有有，其实我个人在。呃，工我们工会当法律顾问以外，其实我实际的法律顾问啊，那么对于医疗这一块啊，跟医师朋友啊，我们的这个医务人员呢，也都常常都有了解一些这一方面的事情啊。那在谈这个个资法之外呢，因为最近刚好碰到我的客户啊，好、哦，跟各位报告一下。我的客户呢，跟跟某一个跟某一个药师之间呐、啊，就发生了一些小冲突。好，跟大家报告一下，我的客户跟药师发生了小冲突，结果呢，结果
他，他知道这个药师呢，这个药师是借牌给人家，他本身呢不执行药师工作，哦，不执行药师工作，他是把药师借牌给人家，然后呢，让这个医师去报健保。那当两个人呢发生。